നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തിൻ ഫിലിമിലെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ തിയറിയുടെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓയിൽ സ്ലിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോബബിൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കളയിടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സോപ്പ് ബബിളോ മറ്റോ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സോപ്പ് ബബിളിന്റെ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻലാർജായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഒരു റേ വീണു ഇറ്റ് വിൽ ബെൻ ടു വേർഡ്സ് എ നോർമൽ ഇതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തിയറി അപ്പൊ ഈ വേവ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടു മ്യൂറ്റി കോസാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഫിലിം ഡാർക്ക് ആവും ഇനി ഇത് ഈ ടു മ്യൂറ്റി കോസാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നെസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആവുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് അപ്പൊ ഇതെന്ത് പറ്റുന്നു ഇത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും നേരത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആണെന്ന് ഇനി ഈ സോപ്പബിൾ പോലുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോപ്പബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തിക്കിനെസ് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആണ് അല്ല അതായത് ടി ക്യാൻ വേരി സിമിലർലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റേ ഒരു ഒരു ബ്രോഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അനുസരിച്ച് മാറുന്ന സാധനമാണല്ലോ അതായത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ യുവർ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ ആർക്ക് ആൻ ആൾസർ ചേഞ്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂവും ഒരു പരിധിവരെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് വീഴുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ ആൻഡ് ആംഗിളിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിനായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും ആ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൈറ്റ് മൈനസ് ദാറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ഗിവ് യു എ കളർ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ടു മീറ്റി കോസാർ റേസിക്കൽ ടു ഇൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡാർട്ട് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കളർ വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കളർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആയത് കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ ടോട്ടലി ആബ്സെന്റ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുക വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തിക്നെസ് പല പോയിന്റിലും പലതാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പല പോയിന്റും പല കളേഡായിട്ട് കാണും ഒരു പോയിന്റിൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു റെഡിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് വൈറ്റ് മൈനസ് റെഡ് ഒരു കളർ തൊട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഒരു അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ആയത് കാരണം വേറൊരു കളറിനെ സേ ബ്ലൂവിനാണ് അതിൽ വൈറ്റ് മൈനസ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും കളർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല പല കളറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ബ്രോഡ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണിന്റെ കാണുന്ന ആംഗിൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരേ പോയിന്റിന്റെ തന്നെ കളറും മാറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് അനുസരിച്